ওকে আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে আজকে আমরা ফেসবুক লিড জেনারেশন অ্যাড ক্যাম্পেইন শিখব কিভাবে ফেসবুক লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন রান করতে হয় এই বিষয়টা আমরা সম্পূর্ণভাবে জানব আমরা যখন অ্যাড ক্যাম্পেইন চালাই আমরা যেমন পূর্বে আমরা অ্যাড ক্যাম্পেইন চালাইছি হচ্ছে এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইন পেজ লাইক অ্যাড ক্যাম্পেইন ফোন কল অ্যাড ক্যাম্পেইন এই ধরনের যে অ্যাড ক্যাম্পেইনগুলো চালাইছি এটা কিন্তু ছিল মূলত ছোটো ছোটো প্রজেক্ট বা ছোটো ছোটো টাকার কাজগুলো ছিল এটা যেমন আমরা একজন কাস্টমারের কাছে আমরা কি করতেছি একটা বিজ্ঞাপন রান করতেছি তার দরকার কি তিনি মনে করেন সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনবে পাঁচ হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনতে কিন্তু আপনার সাথে মানে একজন মানুষ কিন্তু খুব সহজেই কিনে ফেলবে কিন্তু যখন একটা প্রোডাক্টের দাম দশ লাখ বিশ লাখ ধরেন এক কোটি টাকা পর্যন্ত চলে যাবে তখন কিন্তু ওই প্রোডাক্টটা একটা ফোন কলের মাধ্যমে আপনাকে না দেখে সরাসরি কিন্তু কি করবে না প্রোডাক্টটা কিনবে না বা বাই করবে না তো এই যে লিড জেনারেশন অ্যাড ক্যাম্পেইন এটা মূলত কাদের জন্য হবে এই লিড জেনারেশন অ্যাড ক্যাম্পেইনটা হবে যাদের বিজনেসটা অনেক বড় মূলত তারা অ্যাকুরেট মানুষের কাছে যাচ্ছে বা তাদের একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে বা তাদের একটা বাড়ি আছে বা জমি বিক্রি করবে এরকম বা ধরেন আপনি ধরেন একটা এক্সের মেশিন বিক্রি করবে তো আপনার এই কাজটা তারাই করবে যারা ধরেন কি করবে একটা জমি কিনবে এখন জমি কিনতে গেলে তার ফোন দেওয়া কল দিবে যে ভাই আপনার কি জমি আছে হ্যাঁ আছে আমি টাকা পাঠা দিতেছি আমার জমি দিয়ে দেন এভাবে কিন্তু হয় না আমাদের যে ছোটো ছোটো সার্ভিস আছে ওইগুলো আমরা কি করি ওই বিভিন্ন ধরনের অ্যাড গোল আছে বা অবজেক্টিভ আছে ওগুলো সেট করে কিন্তু আমরা বিজ্ঞাপনটা রান করি কিন্তু জমি বিক্রি করার সময় কিন্তু এই একটা কোয়াল ফোনের কিন্তু কাজ হয় না তো সাধারণভাবে আমরা যখন একটা জমি কিনতে যাব প্রথমে কি করব ধরেন আমার একটা জমি পছন্দ হয়েছে বা ঢাকাতে একটা আমার অ্যাপার্টমেন্ট কেনাটা মানে বাড়ি কেনা দরকার তো আমি কি করব আমি প্রথমে যদি আমার সামনে বিজ্ঞাপনটা শো করে তো আমি বিজ্ঞাপনটা দেখব প্রথমে সুন্দর করে দেখব দেখার পরে যদি মনে হয় যে না এটা আসলে আমার টাকার সাথে যাচ্ছে তো আমি মনে করব যে তাহলে আমি একটু ইয়া করি তাদের সাথে কথা বলি তো কথা বলার জন্য আমি কি করব তাদের অ্যাডটা সাজানো থাকবে ওইখানে ফর্ম দেওয়া থাকবে যে এখানে নাম ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস দেন তার ভোট আইডি কার্ড এরকম আদার্স ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে তো ওই ফর্মগুলো যখন আমি ওই সাইন আপ ফর্মে আমি ফ্ল আপ করবো ফর্মটা টোটালি ফ্ল আপ করবো আমার সঠিক তথ্য দিয়ে তখন আমার এই ডিটেলসগুলো মানে পার্সোনাল যে ডাটাগুলো আছে এই ডাটাগুলো ক্লায়েন্টের কাছে মানে যে অ্যাড ক্যাম্পেইনটা রান করছে যার বাড়িটা বিক্রি করার দরকার তার কাছে চলে যাবে তো এবার এই যে লোকটা আমার ইনফরমেশনটা নিল এবার তার কাজটা কি হবে এখন আমি তাকে যদি সরাসরি ফোন করতে পারি তাহলে তো আর দরকার নাই তাহলে তার এই আমার ইনফরমেশন তার দেওয়া দরকার নাই কিন্তু এটা না হয়ে মানুষ কি করে সাইন আপ করে সাইন আপ করে ওই লোকে যেন আমাকে ফোন করে তখন কি করবে আমার যখন ফর্মটা ফ্ল হয়ে যাবে তখন ওই লোক আমাকে ফোন করবে যে ভাই আপনি উমক কোম্পানির জন্য বা উমক পেজে থেকে পেজে আপনি সাইন আপ করছিলেন বা একটা বাড়ি কেনার কথা ছিল আপনি কি আসতে চাচ্ছেন কি না আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন কি না তখন ওই লোকটা বলবে যে হ্যাঁ আমি তো বাড়িটা কেনার জন্য আগ্রহী বা আমি জমিটা কিনতে আগ্রহী আমি সরাসরি দেখা করতে চাই তো আপনি কোথায় থাকবেন ওই যে আপনার সাথে কি হইলো ফোন নাম্বার দিলেন আপনার নাম নাম জানল ওই ফোন নাম্বারের মাধ্যমে কিন্তু কথা বলে তিনি তখন ফোনে কথা বলে তার বগলে যাবে মানে ডাকাতে যাবে যাওয়ার পর দেখবে জমিটা যদি ভালো লাগে তো দেখা যাবে তিনি কিনবে আর যদি দেখে যেন ভালো লাগবে না কিনবে না এরকম দেখা যাবে যে আপনি একটা অ্যাড চালাইছেন মোটামুটি আপনার ধরেন একটা বিল্ডিংয়ের ভিতরে ধরেন অনেকগুলো ইয়া থাকে রুম থাকে অনেকজনে কিন্তু এগুলো সেল করে একটা বিল্ডিংয়ে বিশটা তিরিশটা রুম বা একশো দেড়শো রুম থাকে তো এগুলো কিন্তু সেল করে সেল করলে কি হয় একসাথে কিন্তু সবগুলো অ্যাড চালায় দেয় দেখা যাবে পঞ্চাশ জন একশো জন বা এক হাজার জন মানুষের কাছে বিজ্ঞাপনটা গেছে ঠিক আছে এক হাজার জন মানুষ কল করছে সেখান থেকে কিন্তু তিরিশ জন পাওয়া যাবে তো এই যে সার্ভিসের প্রসেসিংটা বা এই যে কাজের যে প্রসেসিংটা এটা মূলত বড় বড় কাজের ক্ষেত্রে করা হয় এটাকে বলা হয় মূলত ফেসবুক লিড জেনারেশন অ্যাড ক্যাম্পেইন কারো কোনো বিষয়ে এ বিষয়ে কোনো প্রবলেম আছে বা বুঝতে পারেন না না বুঝলে আবার বলি ইলিয়াস ভাই কোনো প্রবলেম আছে ওকে তো আমরা তাহলে কি করব এই ধরনের অ্যাড ক্যাম্পেইন ফাইবার আপওয়ার্ক সব থেকে ডিমান্ডেবল সার্ভিস এবং এটার কিন্তু চাহিদা যেরকম আছে তেমন কাজের পরিধিও অনেক বেশি মানে কাজটাও আপনার 
ডিমান্ডেবল সার্ভিস আপনি একটা প্রজেক্ট করে গেলে দুইশো তিনশো ডলার দেয় আমেরিকান মানুষ ঠিক আছে তো আমরা দেখি এই অ্যাডটা কীভাবে রান করতে হয় আমরা সরাসরি কোথায় চলে যাব আমরা সরাসরি অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাকাউন্টে চলে যাব আর আমরা এখান থেকে অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাকাউন্টে চলে যেতে পারব তো আমরা কিন্তু দুইটা জায়গা থেকেই চলে আসতে পারবো কোনো সমস্যা নাই ওকে আমি কিন্তু চলে আসলাম এখান থেকে ওকে কি কাহিনী এখান থেকে অ্যাড রান করা যাবে আমরা এখান থেকে যাই দুইটা প্রসেসিংয়ে আমরা গত পর্বে দেখাইছিলাম তো আমি এখান থেকে ফার্স্ট টাইম যেটা করব আমার কোন অ্যাড অ্যাকাউন্টের ভিতরে আমি বিজ্ঞাপনটা রান করতে চাচ্ছি সেটা আমি এখান থেকে সিলেকশন করব তো আমার যখন সিলেকশন হয়ে যাবে তখন আমার সামনে আবার এরকম একটা কি ইন্টারফেস শো হবে যদি এই ইন্টারফেসটা বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে আপনারা জাস্ট এখান থেকে ক্যাম্পিন ক্যাম্পিনে ক্লিক করবেন বা এখানে ক্লিক করলে এরকম ইন্টারফেস আসবে ঠিক আছে তো ওকে আমি অ্যাডটা এখনও বন্ধ করি নাই এই দেখেন কীভাবে অ্যাডটা বন্ধ করলাম এরকমভাবে বন্ধ করতে হবে মাঝে মাঝে তো ওকে যাই হোক তো আমি দেখাবো আজকে আমার ধরেন ইনস্টিটিউটের মানে আমার নিজের ইনস্টিটিউটের একটা লেড জেনারেশন অ্যাড ক্যাম্পেইন করে দেখাবো আশা করি আপনারা বিভিন্ন টাইপের বিভিন্ন কোম্পানির জন্য এই সেম কাজটা করতে পারবেন আর এখানে কোনো কিছু আপনার লেখার দরকার পড়বে না সব কিছু ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়ে দিবে আশা করি যে আপনি এটা শুধু কপি পেস্ট করতে পারবেন তো ধরেন আমার কি দরকার আমি চাচ্ছি যে আমি আমার ইনস্টিটিউটের জন্য একটা বিজ্ঞাপন রান করব লিড জেনারেশন এখন আমার দরকার কারা যারা আমার কোর্সটা করতে আগ্রহী তাদের কি ফোন নাম্বার কালেকশন করা তো এবার আমি তাদেরকে প্রথমে কি করব ইনিস প্রতিটা ইনস্টিটিউটের কিন্তু মানে প্রথম প্রসেসিং থাকে হচ্ছে ফ্রিতে খাওয়ানো কিন্তু যখন ফ্রিতে খাবে তাদের ইনফরমেশন কালেক্ট করবে তারপরে বলবে ছয় মাস বা এক বছর পর পর বা প্রতি মাসের এক তারিখে মেসেজ করো আমাদের নতুন ব্যাস শুরু হচ্ছে বুঝছেন ব্যাপারটা এইভাবে কিন্তু তাদের ওই যে আমরা যে ডিটেলসগুলো পাইলাম ওই ডিটেলসগুলোর মাধ্যমে কিন্তু তাদের কাছে কিন্তু আমরা এস মার্কেটিং কল এই ধরনের আমাদের সার্ভিস সম্পর্কে তাদের জানাই দিতে পারবো তো এটা হচ্ছে এক প্রকার মানে কি বলবো আর কি ফাটাফাটি মার্কেটিং যেটা বলে তো ওকে আমরা সরাসরি এখান থেকে ক্রিয়েটে ক্যাম্পেইনে ক্লিক করব ক্রিয়েট এখান থেকে আমরা কি করব আমাদের অলরেডি এটা কমপ্লিট আমরা চলে যাবো লিড জেনারেশন অ্যাড ক্যাম্পেইনে তো আমরা এখান থেকে এটাতে ক্লিক করে আমরা জাস্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করব ওকে তো এখানে আমাদের এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে তো আমরা যেটা করব এখান থেকে আমাদের ক্যাম্পেইন নাম দিতে হবে তো ধরেন আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে নিউ লাইফ লাইফ লিড জেনারেশন অ্যাডস বা লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন নিউ লাইফ নিউ লাইফ আইটি ওকে নিউ লাইফ লাইট নিউ লাইফ আইটি লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন লিডস ক্যাম্পেইন ওকে লিডস ক্যাম্পেইন দিয়ে দিলাম আপাতত তো এখানে আমাদের আর কোনো কাজ নাই জাস্ট আমরা এখান থেকে সরাসরি কী করব এখানে আমরা জাস্ট একটা নাম দিব এটা বোঝার জন্য এটা আমি বলছি এখানে জাস্ট আমরা একটা নাম দিব বোঝার জন্য যে এটা উমুক কোম্পানি উমুকের জন্য আমি এই ক্যাম্পেইনটা রান করছি এখান থেকে যেন আমরা বুঝতে পারি যেটা হচ্ছে উমুক কোম্পানি যেমন এখানে গ্রিন ক্যাম্পেইন এটা হচ্ছে গ্রিন একটা আপনার ইয়ে আছে ওদের কোম্পানির জন্য এটা তো লাইফ টাইপের জন্য করছি এরকম মনে করেন বিভিন্ন কোম্পানির নামের উপর বিক্রি করে আপনি ইয়েটা করে দিবেন তো আপনি একটা এখানে যা খুশি লিখতে পারেন আপনার বোঝার সার্থে ওকে তো আমরা এখান থেকে নেক্সট করব নেক্সট করার পরে এখানে আমাদের একটা অ্যাড সেট আসবে তো আমরা এখান থেকে সেমভাবে জাস্ট আইটি অ্যাড সেট দিয়ে দিলাম আইটি লিডস অ্যাড সেট তো এটা দেওয়ার পর এখানে কনভারসেশন বা আমাদের যেটা মানুষের সাথে কিভাবে আমরা কানেক্ট হব এখানে দেখেন অনেকগুলো আছে ওয়েবসাইটের ফর্ম থেকে বা ওয়েবসাইটে আমরা লিড কানেকশন করতে পারবো ইনস্ট্যান্ট ফর্ম থেকে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাইতে পারব যেমন এটা হচ্ছে সব থেকে বেশি কাজে লাগে ম্যাসেঞ্জার ফর্ম থেকে আমরা লিড কালেক্ট করতে পারবো এগুলো দরকার নাই এগুলো আমরা ওইখান থেকেই তো করতে পারি এই সিস্টেমগুলো আমরা কলস এগুলোতে দেখাইছি ইনস্টাগ্রাম এগুলো আমাদের দরকার নাই হ্যাঁ আমরা যেটা আমাদের যেটা সব থেকে বেশি দরকার সেটা হচ্ছে ইনস্টা ফর্ম লিডস মানে আমরা ক্লায়েন্টকে একটা ফর্ম ফিল আপ করাবো ওই ফর্মের ভিতরে সব কিছু দেওয়া থাকবে তিনি ওইটা পূরণ করবে আমরা ওই ফর্মটা দেখে পরবর্তীতে ডাউনলোড করে তাদের কাছে কি আমরা পোষাবো এটাই কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য তো সব সময় মানে একশোটা ক্লায়েন্টের ভিতরে পঁচানব্বইটা ক্লায়েন্ট আপনাকে এই অপশনটাকে সেট করেই অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করবে অনেকজনের আছে ওয়েবসাইটে একটা ফর্ম আছে ওইটা ফিল আপ করতে বলে সেক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটা ক্লিক করবে তো দরকার নেই আপাতত ম্যাসেঞ্জারের ফর্মে যদি করে ম্যাসেঞ্জার একটা ইয়া থাকবে ফর্ম থাকবে সেখানে করবে এটা এটা আমরা করি না হ্যাঁ এগুলো আমরা করি না কখনোই এখান থেকে তো আমরা সব থেকে বেশি এটা করি তো আমরা জাস্ট ইনস্টান ফর্মটা ক্লিক করব এখান থেকে ইনস্টান ফর্মটা ক্লিক করার পরে এখ
মানুষের কাছে কীভাবে পোষাবেন বা মানুষকে কীভাবে কানেক্ট করাবেন আপনার সাথে সেটা তো আমরা এখান থেকে এটা সিলেক্ট করার পর ইনস্ট্যান্ট ফর্ম সিলেক্ট করার পরে আমরা এখান থেকে ফেসবুক পেজে ক্লিক করব যে আমরা কোন পেজের ভিতরে এই বিজ্ঞাপনটা রান করতে চাচ্ছি তাই না তো আমরা এখান থেকে আমরা কি করব এখান থেকে আমাদের পেজটাকে জাস্ট এখান থেকে দিয়ে দিব দেয় আমাদের কোন পেজের ভিতরে আসলে আমরা বিজ্ঞাপনটা রান করতে চাচ্ছি তো দেখি আমার এখানে পেজটা আছে কি না নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউট নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউট গেল কই ওকে ওকে ওইটা যদি না পাই সমস্যা নেই ফ্রিলান্সার রাজু এটা দিলেই হবে এটাও আমার একটা ইনস্টিটিউটের পেজই ছিল তো এখানে ওকে ধরেন এটার ভিতরে আমি একটা রান করব তাহলে এই পেজটা আমি সেট করলাম এখান থেকে গেট স্টার্ট হ্যান ত্যান দরকার নাই তো ওকে এখানে একটা ফিডব্যাক চাচ্ছে ফিডব্যাকটা দিয়ে দিই ম্যাক্সিমাম নাম্বার ওকে ম্যাক্সিমাম নাম্বার কনভার্সেশন লিট ওকে এটা থাক আপাতত ম্যাক্সিমামটাই থাক ওকে গেট স্টার্ট এখানে একটা ভিডিও আসতেছে নেক্সট 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 দরকার নাই ওকে তো আমাদের এখানে আর কোনো কাজ নেই এখানে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন হয়তো টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আসতেছে না ওকে আসতেছে না দেখি আমি পেজটাকে চেঞ্জ করলে আসে কি না পেজটাকে আমি চেঞ্জ করি ওকে ধরেন দরকার নাই ওকে আমার মনে হয় পেজে কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে অ্যাড রেস্ট্রিকশন করা আছে মনে হয় ওকে ঠিক আছে আমার পেজ এটা পাইছি নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউট এটা আমি পাইছি ইনস্ট্যান্ট ফর্মটা সেট করলাম দেন এখান থেকে আমার পেজটাকে সেট করব করার পরে জাস্ট নিচের দিকে চলে আসবো এখান থেকে আমরা ডেলি বাজেটটা সেট করে নেব ডেলি বাজেট ধরেন বিশ ডলার আমার ডেলি বাজেট তো এখান থেকে ডেলি বাজেট সেট করার পর আমরা এখান থেকে এই বিজ্ঞাপনটা কত তারিখ থেকে শুরু করতে চাচ্ছি এবং কত তারিখে এটা শেষ করতে চাই তো আমাদের ধরেন কোনোভাবে যদি ধরেন আমার যদি কোনো বাড়ির বিজ্ঞাপন থাকে বা আমার ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমার যেহেতু ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞাপন চালাইতেছে আমি চিন্তা ভাবনা করবো কি আমি চাই যে আমি এই ব্যাচটা শুরু করব এক থেকে দশ তারিখের ভিতরে তাহলে আমার এয়ারটা চলবে এক থেকে দশ তারিখের ভিতরে তাহলে আমি কি করবো এখান থেকে ধরেন একটা টাইম সেট করে দেবো তাহলে আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে ধরেন এগারো তারিখ থেকে অ্যাড চলবে আমার অ্যাড চলবে শেষ হবে হচ্ছে ধরেন বিশ তারিখ যে যায় বিশ তারিখে শেষ হলে আমার গোলটা আমি টোটালি কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আপনি যদি বলেন যে না এটা তার দরকার নাই ইন টাইম ওকে নো প্রবলেম আপনি স্টার্ট টাইম দিয়ে দেন এই টাইমে চলতেই থাকবে আপনি ম্যানুয়ালি সেটা বন্ধ করে নেবেন ঝামেলা শেষ তো এখানে আসেন অডিয়েন্স এখানে এসে আমরা লোকেশনটাকে সেট করব লোকেশনে আমরা লোকেশনটা বাংলাদেশ আছে আমি আরেকটা কান্ট্রি অ্যাড করে দেবো ইন্ডিয়া আমি ফুল ইন্ডিয়াতে আমার বিজ্ঞাপনটা রান করতে চাচ্ছি ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ওকে তাহলে আমার দুইটা দেশে কি হবে এই বিজ্ঞাপনটা চলবে তো আমি দুইটা সেট করার পরে আমরা নিচের দিকে চলে আসবো অডিয়েন্স সাজেশনে আমরা ক্লিক করব এখান থেকে আমাদের মানে আমাদের যে অডিয়েন্সের বয়সটা কত থেকে কত হবে সেটা আমরা এখান থেকে সিলেকশন করব তো আমার সব থেকে ধরেন আমি যদি এখানে পঁয়ষট্টি বছর সেট করি এখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষের কিন্তু পঁয়ষট্টি বছর বয়সে কিন্তু আসলে তেমন মাথায় কিন্তু আমাদের বিষয়টা ধরবে না যেমন আমাদের সব থেকে টার্গেটেড মানুষ হবে কারা সব থেকে টার্গেটেড মানুষ হবে আঠারো থেকে পাঁচচল্লিশ বছর পর্যন্ত যারা আছে তারা যেন আমাদের বিজ্ঞাপনটা দেখে কারণ আমার টার্গেট হচ্ছে এই ধরনের মানুষগুলোই কি আমার ইনস্টিটিউটে অ্যাডমিশন হতে পারবে কারণ তাদের বোঝার ক্ষমতা থাকবে যদি আমি পঁয়ষট্টি বছর একজন আঙ্কেলকে দেখি তিনি কিন্তু অতটা বুঝতে পারবেন না তার মাথার উপর দিয়ে যাবে অনেক কিছুই ঠিক আছে তো এটা আমরা সেট করলাম এটা আমার জন্য বেজার জাস্ট আমি এখান থেকে ইডিটি ক্লিক করব ইডিটি ক্লিক করে জেন্ডারটাকে সেট করব এখান থেকে কি আমাদের অল জেন্ডার হবে কি না মানে মেয়ে ছেলে মেয়ে অথবা ছেলে মানে মেন এবং ওম্যান পুরুষ এবং মহিলা দুইজনে কি দেখবে কি না হ্যাঁ অবশ্যই দুইজনে দেখবে আপনি যদি বলেন যে না মেয়েদের দেখানোর দরকার না আমি শুধু ছেলেদের দেখাবো মানে পুরুষদের দেখাবো তাহলে ম্যানটাকে সেট করে দেবেন ওকে আর যদি বলেন যে না আমার টার্গেটটা উভয় মানুষের জন্য তাহলে আমি দুইটাকে সেট করে দেবো মানে বোধ দিয়ে দিবেন তো ডিটেল টার্গেটিংয়ে ক্লিক করবেন 
ডিটেল টার্গেটিংয়ে ক্লিক করার পরে এখান থেকে জাস্ট আপনার ইন্টারেস্ট পার্সনগুলো ধরেন আমি ডেমোগ্রাফিতে আইসা ধরেন আমি চাচ্ছি যে যারা এডুকেশনে আছে তারা যেন আমার এটা দেখে ওকে এই এইভাবে কিন্তু ধরে ধরে ইয়া করা যাবে ধরেন এগুলো আমি টিক মার্ক দিয়ে দিলাম যারা পড়াশোনা করতেছে ডিগ্রি করছে হান তেন হাই স্কুলে পড়ে ওরা যেন আমার বিজ্ঞাপনটা দেখে ঠিক আছে এরা কিন্তু এখন কি করবে উদ্যোক্তা হওয়ার কিন্তু তাদের একটা স্বপ্ন থাকবে যারা নতুন ইউনিভার্সিটি পড়ে বা স্কুলে জয়েন করছে হাই স্কুলে পড়তেছে এইগুলো কিন্তু আমাদের কি টার্গেটিং হবে আমরা কিন্তু এভাবে বলতে পারি আবার ধরেন যারা আমরা কিন্তু ওইভাবেও আমরা আমরা যে অডিয়েন্স টার্গেটিং টুলস থেকেও কিন্তু আমরা এগুলো টার্গেটিং করতে পারি এগুলো জাস্ট এক্সাম্পল না দিলেও সমস্যা নাই এগুলো সে দিতেই হবে এরকম না কারণ হচ্ছে আপনার ফেসবুক এগুলো অটোমেটিকলি বুঝতে পারবে যে কাদের সামনে কারা এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখার উপযোগী কারণ ফেসবুক এরকমভাবে অ্যালগোরিদম সাজাইছে যে আপনি যদি এখন ফেসবুকে ধরেন আপনি আপনি শুধু ফো মুখ থেকে বলবেন যে আমার একটা চেয়ার লাগবে আমি একটা চেয়ার কিনতে চাই দেখবেন যে ঘন্টা খানিকের পর থেকে আপনার ফোনে শুধু চেয়ারের আর চেয়ারের আপনি যখনই স্কল করবেন আপনার ফেসবুকের ইয়াতে হোম পেজে বা ইয়া ফিটে তখনই দেখবেন যে খালে শুধু আপনার সামনে চেয়ারের অ্যাডভার্টাইজিং চলতেছে তার মানে ফেসবুক কিন্তু আপনার ফুল কন্ট্রোলটা নিয়ে নিছে আপনার ফোনের ফুল কন্ট্রোলটা নিয়ে নিছে আপনি কি বলতেছেন সব কিছু তার কাছে কিন্তু চলে যাচ্ছে এই হচ্ছে তাদের অ্যালগোরিদম প্রসেস এটা খুবই মারাত্মক ঠিক আছে এটা শুধু আমাদের নর্মাল ফোনগুলো তো হয় আইফোনে এটা বন্ধ করা আছে হ্যাঁ তো ওকে যাই হোক আপনি চাইলে এটা এভাবে অ্যাড করতে পারেন তো আমি ধরেন আপাতত বাইডাফল এরকমভাবে অ্যাড করে দিলাম আমরা একটু নিচের দিকে আসবো ওকে সরি আমরা দুই নাম্বার ছিলাম এখান থেকে ওকে জেন্ডারটা সেট করা হয়ে গেছে ডিটেল টার্গেটিংটা হয়ে গেছে তো এবার জাস্ট আমরা কী করবো এখান থেকে জাস্ট নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আবার আমাদের কী করতে হবে একটা নাম লিখতে হবে নাম ধরেন দিয়ে দিলাম আইটি আইটি লিট আইটি লিট আর্টস একটা নাম দিয়ে দিলাম জাস্ট দিয়ে দেওয়ার পর এখান থেকে আমাদের পেজটাকে সিলেকশন করাই আছে এখানে যদি বলতেছে কি পেজ রেস্ট্রিকশন করা দেওয়া আছে তো আমি একটা কাজ করি আমি পেজটাকে ওকে এবার দেখেন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আইসে এতক্ষণ কিন্তু আইলো না ঠিক আছে ওকে এবার হবে আমার সমস্যা নাই ওকে এখানে দেখেন আপনি যখন ফার্স্ট টাইম এখানে আসবেন পেজ সিলেকশন করবেন তখন লেখা আছে ভিউ টার্মস তো আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করে জাস্ট কী করবেন নিচের দিকে স্কল করবেন জাস্ট এগ্রি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন করে দিবেন আপনার কাজ শেষ ঠিক আছে আমাদের পেজ সিলেকশন হয়ে গেছে জাস্ট আবার নেক্সটে ক্লিক করব তো আমরা এখানে এটা নাম দিয়ে দিব নাম দেওয়ার পর আমাদের এখানে পেজটা দেখবেন যে ঠিকঠাক আছে কিনা যদি কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকে তাহলে আপনার লেখা থাকবে যে এখানে এই প্রবলেম এই কারণে আপনি কি বিজ্ঞাপনটা রান করতে পারবেন না তো আমাদের কোনো প্রবলেম নেই আপাতত তো আমরা জাস্ট এটা এরকমই রাখবো বাইডাফল যেরকম আছে তো এখান থেকে জাস্ট আমরা নিচের দিকে আসবো এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা পোস্টকে সেট করে দিতে পারবো আমরা পোস্ট দরকার নেই সিঙ্গেল ইমেজার ভিডিও এটা দিয়ে আমি যাচ্ছি তো এটাই থাকবে আপাতত তো আমি এখান থেকে একটা মিডিয়া ফাইল নেব ইমেজ ধরেন আমি একটা ইমেজ আপলোড করব এখান থেকে ধরেন আমি এই ইমেজটা আপলোড করলাম আমার একটা ইমেজ আমি আপলোড করলাম এগুলো ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়ে দিবে হ্যাঁ তো এটা দিয়ে দিল ধরেন এটা আমার একটা ক্লায়েন্টে দিয়ে দিছে বা আমি নিজেই ক্লায়েন্ট ঠিক আছে তো এখানে সাইজগুলো দেওয়া আছে যেরকম আছে এরকম অপটিমাইজেশন করব সমস্যা নাই তো এগুলো দেখা আছে ওকে ডান ওকে আমাদের পেজটা কিন্তু এরকমভাবে শো হচ্ছে ঠিক আছে এরকমভাবে কিন্তু এখন দেখাচ্ছে সাইন আপ বাটন কিন্তু এখানে চলে আসছে অলরেডি তো এখান থেকে আমরা জাস্ট নিচের দিকে আসবো এখানে আমাদের কিছু ট্যাক্স লিখতে হবে ট্যাক্স লিখবো হেডলাইন লিখবো দেন তারপরে আমরা বিজ্ঞাপনটা রান করব তো এখানে আমরা কি লিখতে পারি আমাদের টার্গেট হচ্ছে যারা ফ্রিতে কি করতে চাবে কোর্স করতে চাবে তাদের ফোন নাম্বারগুলো কালেকশন করা তো ওকে ঠিক আছে আমি লিখি ফ্রিতে না ফ্রি লিখলে ভালো লাগবে না ওকে ওকে ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্টে কোর্সটা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কোর্স করতে চাইলে যোগাযোগ করুন বা ফর্মটি ফিল করুন ওকে আমি এটা ইয়া করি ফিফটি পারসেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে ডিসকাউন্টে
পঞ্চাশ পারসেন্ট ডিসকাউন্টে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সটা করতে চাইলে কোর্স করতে চাইলে ফর্মটি ফিল করুন ওকে একটা কাজ করি এখান থেকে আমি জাস্ট সাইন আপ কথাটা লিখে দিই তাহলে মনে হয় বেটার লাগবে সাইন আপ সাইন আপ সাইন 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 আরে আমি লিখে কি আসে কি সাইন আপ ফর্মটি ফিল করুন ওকে এটা আমি আবাদত একটা লিখে দিলাম তো এটা আমি জাস্ট এখান থেকে কপি করে এখানে হেডলাইনে দিয়ে দিলাম প্রাইমারি টেক্সে তো এই যে দেখেন উপরে দিয়ে কিন্তু এটা হয়ে গেল একটু দেখেন খেয়াল করেন কোথায় কি চেঞ্জ হচ্ছে এগুলো অবশ্যই কিন্তু দৃষ্টি দিতে হবে আপনাদেরকে দেখেন এখানে কিন্তু এই কথাটা লিখে দিলাম তো এবার দেখেন নিচের দিকে এফবি লেখা আছে হ্যাঁ এফবি দেখি এটা হেডলাইন কোথায় আসে দেখেন আমি যখন এখানে চেঞ্জ করব তখন কিন্তু এটা চলে আসবে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে হেডলাইন নিচেরটা হচ্ছে হেডলাইন তো আমরা এখানে কি করব ধরেন আমি লিখবো যে আমি আবার চলে যাই এখান থেকে ধরেন সাইন আপ বাটন ওকে বাটন এখান থেকে লিখে দিই বাটন সাইন আপ বাটন এখান থেকে একটা কাজ করি ফেসবুকের একটা ইমোজি নিয়ে আসি ইমোজি হ্যাঁ ইমোজি হাতের মতো একটা ইমোজি হলে বেটার হয় হ্যাঁ মানে ফর্মটাকে বোঝানোর জন্য আমরা এখান থেকে এটাকে কপি করতে পারি কপি করলাম কপি করে আমি ট্রান্সলেটে যাব এখান থেকে জাস্ট একটু মডেলিং করতেছে আর কি আর কিছু না ক্লিক সাইন আপ বাটন ওকে দেখেন এটা আমি জাস্ট এখান থেকে কপি করলাম কপি করে আমি আমার হেডলাইনে দিয়ে দিলাম তো এবার যেটা হচ্ছে এখান থেকে দেখেন পরিষ্কারভাবে বলে যে ক্লিক সাইন আপ বাটন সাইন আপ বাটন ঠিক আছে এখানে লিখে দিলাম আর হাত দিয়ে দেখা দিলাম যে এখানে সাইন আপ ফর্ম হ্যাঁ বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নাই তো এটা হয়ে যাওয়ার পর আপনি যদি আরও ডেসক্রিপশন বাড়াইতে চান বাড়াইতে পারেন সেটা আপনার রুচি যে এই কোর্সের ভিতরে কী কী থাকবে এটা আপনি চাইলে এখানে ইনক্লুড করে দিতে পারেন তো এটা হয়ে যাওয়ার পর আমার আপাতত কিছু লাগবে না তো আমি এটা এরকমই রাখলাম রাখার পরে আমি জাস্ট এখান থেকে নিচের দিকে ক্লিক করব এখানে দেখবেন ইনস্ট্যান্ট ফর্ম নামের একটা অপশন আছে আমরা জাস্ট এখান থেকে ক্রিয়েট এ ফর্ম এখানেই আমাদের কাজগুলো করতে হবে আমরা এতক্ষণ যেটা করলাম এটা ছিল বেসিক এখন হচ্ছে মেন জায়গা তো এবার এখানে যখন আমরা আসব আমাদের সামনে কিছু সিস্টেম আছে ইন্ট্রো আছে কোশ্চেন আছে প্রাইভেসি আছে কমপ্লিশন আছে তো আমরা এখান থেকে প্রথমে যেটা করব ফর্ম ফর্মটা আমরা এখান থেকে কী লিখবো একটা ফর্মের নাম লিখবো ধরেন আমি এই ফর্মের একটা নাম লিখে দিতে পারি যা খুশি আপনার খুশি ঠিক আছে ধরেন আমি বলে দিতেছি ধরেন নিউ লাইফ আইটি ওকে একটা নাম লিখে দিলাম জাস্ট ওকে দিয়ে দেওয়ার পর এখানে মোর ভ্যালু যেটা আছে ওয়াইডাফল এটাই রাখবেন দরকার নেই আপাতত ফর্ম টাইপ এটাই থাকবে তো এবার আসবো আমরা ইন্ট্রুতে ইন্ট্রুতে আসার পরে দেখেন আমাদের সামনে কিন্তু এখন এরকমভাবে শো হচ্ছে দেখেন এরকমভাবে ইউজ ইমেজ ফ্রম ইউর অ্যাড আপনি চাইলে যে ইমেজটা আছে এখানে অ্যাডের ভিতরে শো করে দিচ্ছেন যেটা আমরা ওইখানে সেট করে আসলাম ঠিক আছে সেটা আপনি চাইলে এখান থেকে সেট করতে পারেন অথবা যদি মনে করেন যে না এটা আমার দরকার নাই আমি নতুনে আরেকটা এখান থেকে বসাবো আপনি এখান থেকে ক্লোজ করে দেবেন হয়ে যাবে এই যে ইউজ আরেকটা নিয়ে আসেন আপলোড করেন ধরেন এটা আছে আমার ধরেন আমি একটা এই ফর্মটা অন্যরকমভাবে দিতে চাইতেছি ধরেন আমি এটা চাচ্ছি তাহলে এখানে কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে এগুলো একটু দেখবেন মাথা কাটায় হ্যাঁ দেখেন এরকম দেখতে কিন্তু এখন লাগতেছে তো এটা কিন্তু প্রপারলি হচ্ছে না আমার আগের টাইপ এটা লাগতেছে অথবা আপনি একটা নতুনে মডেলিং করতে পারেন সেটা আপনার রুচি এগুলো এআই দেওয়া বা ক্যানভা দেওয়া ভালো ভালো টেম্পলেট ডিজাইন করা যায় হ্যাঁ আপাতত আমি ওই যে আমার যে মিডিয়া টেম্পলেট আছে মানে আমার যে পোস্টারটা আছে ওই পোস্টারের উপরে আমি এই ফর্মটা সেট করতে চাচ্ছি তো আমি এটাই আপাতত এখানে রাইকে দিলাম তো রাইকে দেওয়ার পর এখান থেকে জাস্ট আমি নিচের দিকে আসব হেডলাইন হেডলাইনে কি আছে এটা আমি হেডলাইন কোথায় চেঞ্জ করলে কোথায় কি চেঞ্জ হবে এখানে দেখেন চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা হচ্ছে হেডলাইন তাহলে আমার এখানে কি লিখতে হবে মানুষ যেন ইয়া করে আমার কথায় যেন ক্লিক করে তাই না 
তো আমি এখান থেকে জাস্ট লিখে দিব যে ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কোর্স পঞ্চাশ পারসেন্ট ডিসকাউন্টে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কোর্স ওকে এটা আমি ধরেন এখান থেকে কপি করলাম কপি করে এখানে আমি দিয়ে দিলাম দেখেন এখানে কিন্তু এটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে এখানে কিন্তু এখন এরকম দেখাচ্ছে তো এবার আসেন ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন কোথায় অ্যাড হয় নিচের দিকে হুম তো আমরা এখান থেকে ধরেন একটা কথা লিখতে পারি যে ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে বা ডিসকাউন্টে মানে এই ফুল এটা দিয়ে দিতে পারি সাইন আপ ফর্মটা একটু দিয়ে দিই এখান থেকে ওকে এটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম হুম ফুল কথাটা এখানে আপনি ডেসক্রিপশন আরও বড় লিখতে পারেন অনেক কিছু লেখা যায় কিন্তু তো আমি ধরেন এটাই দিয়ে দিলাম বোঝানোর জন্য যে এখানে ক্লিক করুন যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আছে এখানে ধরেন ডিসকাউন্টে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স করতে সাইন আপ বাটনে ক্লিক করুন ওকে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স করতে চাইলে সাইন আপ বাটনে বাটনে ক্লিক ক্লিক সাইন আপ বাটন ওকে এটা আমরা এখানে কেটে দিই সাইন আপ বাটনে ক্লিক করুন ক্লিক ক্লিক করে ওকে আমি করে ফর্মটি ফিল আপ করুন ওকে ক্লিক করে ফর্মটি ফিল আপ করুন করে ওকে এটা আমি এখান থেকে দিলাম ধরেন এখান থেকে করে ফর্মটি ফিল আপ করুন সাইন আপ বাটনে ক্লিক করে ফর্মটি ফিল আপ করুন ওকে এটা আমি এবার এখান থেকে সাইডে দিলাম এবার এটা আমি চাইলে এখান থেকে রাখতেও পারি নাও রাখতে পারি ওকে সমস্যা নেই পারফেক্ট এখন কিন্তু পারফেক্ট আছে ওকে তো এবার দেখেন এখানে কিন্তু একটা ইয়ে আছে এখানে কিন্তু একটা ইয়ে আছে একজন মানুষ যখন আসবে প্রথমে কি করবে এখানে আমার এই অপশনটা দেখ এখানে কিন্তু আরও চাইলে আপনি বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় জিনিস লিখতে পারেন তো আমি এখানে জাস্ট এটাই লিখে দিলাম যে এত পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে মার্কেটিংয়ের কোর্স ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কোর্স তো কোর্স করতে চাইলে সাইন আপ বাটনে ক্লিক করুন ওকে কোর্স করতে চাইলে সাইন আপ বাটনে ক্লিক করুন এখন অ্যাট্রাক্টিভ লাগবে কোর্স করতে চাইলে করতে চাইলে সাইন আপ বাটনে ক্লিক করে ফর্মটি ফিল আপ করুন ফর্মটি ফিল আপ করুন ঠিক আছে অথবা আমরা এই কথাটা ফর্মের সাইন আপ বাটন ক্লিক এটা আপনি চাইলে বাংলায় লিখে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তো এটা করার পরে আমাদের কি করবে যখন একটা মানুষ এখানে ক্লিক করবে তারপরে কিন্তু আরেকটা পেজ এরকম পেশও হবে তাই না তো এটা আমরা ভাবো কথা আমরা নিচের দিকে আসবো এটাকে আমি তুলে দিই হ্যাঁ এবার আসি কোশেন্সে তো একটা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আপনার কি কি জিনিসের প্রয়োজন বা একজন কাস্টমারের কাছ থেকে আপনার কি কী তার তথ্য নেওয়ার দরকার আছে সেগুলো আপনাকে এখানে লিখে দিতে পারবেন এখানে দেখেন বাইডাফল দুইটা দেওয়া আছে আপনি চাইলে এগুলো আপনি ডিলেট করে দিতে পারেন হ্যাঁ ডিলেট করে দিতে পারেন এইভাবে ডিলেট করে করে আবার নতুনে তৈরি করতে পারেন সেটা আপনার রুচি তো ধরেন এখানে আমি প্রথমে ধরেন আমি চাচ্ছি যে নামটা নেই হ্যাঁ ফুল নাম ওকে আমি প্রথমে দিই বলে হচ্ছে ফুল নাম তারপরে ধরেন আমি চাচ্ছি যে ইমেল অ্যাড্রেস না তো আমি ধরেন ইমেল অ্যাড্রেসটা কোথায় পাবো হ্যাঁ এখানে কিন্তু ইমেল অ্যাড্রেস আছে তো দুইটা হয়ে গেছে কিন্তু আমরা কিন্তু এগুলোকে আবার উপরে ড্রপ ডাউন করতে পারবো ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার ওকে আমি ফুল নেমটা প্রথমে দিলাম হ্যাঁ এগুলো দিয়ে দিবে এগুলো দিয়ে দিবে সমস্যা নেই এগুলো তো লেখার কিছু নাই জাস্ট কোশ্চেন যে ক্লায়েন্টের কি কি জিনিস দরকার বা তার কাস্টমারের কাছ থেকে কি কি লাগবে হ্যাঁ হ্যাঁ জেনে নিতে হবে রাইট রাইট তো আমরা এখান থেকে ফুল নাম দিলাম ইমেল দিলাম এবার আমাদের কি দরকার পরে বলেন কেউ কি ফোন নাম্বার ওকে ফোন নাম্বার নেই তারপরে কি লাগতে পারে একজন কাস্টমারের কাছ থেকে তিনি কি পুরুষ না মেয়ে না ছেলে এরকম কিছু একটা নিতে পারি তাই না জেন্ডার ওকে জেন্ডারটা দেখি কোথায় আছে জেন্ডার ডেমোগ্রাফি ওকে জেন্ডার ওকে জেন্ডারের থেকে আমার ওকে জেন্ডারটাও নিতে পারি ধরেন তারপরে ধরেন আমি চাচ্ছি যে বার্থডে কত তারিখে তার সেটা আমরা এখান থেকে জেনে নিতে পারি তারপরে জেন্ডারের আগে দিয়ে দিই বার্থডে তো বার্থডে তার দরকার নেই আপাতত জেন্ডারটাই থাক হ্যাঁ জেন্ডার থাক জেন্ডারও দরকার নাই দান বাদ দিলাম তো এবার আমার দরকার হচ্ছে ফোন নাম্বার হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ বেশি দিলে ফিল আপ করবে না তো আমি এখান থেকে জাস্ট কোম্পানি টাইটেল এগুলো আমরা চালিয়ে দিতে পারি অথবা ন্যাশনাল আইডি কার্ড ঠিক আছে এগুলো আপাতত আমাদের এখান থেকে ধরেন দরকার নাই এগুলো যদি কারো ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিতে বলে সেটা কিন্তু কেউই ফিল আপ করবে না কারণ আমার আইডি কার্ড নিয়ে কিনে কী করবে ঝামেলা আছে ঠিক আছে তো দরকার নাই আপাতত এই কয়টা হলে চলে আরেকটা অপশন আমরা বাড়াইতে পারি দেখি তিনি কি করে ওয়ার ডেমোগ্রাফি রিলেশনশিপে আছে কি না এগুলো দরকার নেই দেখি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দরকার নেই স্টেট ওকে অ্যাড্রেস দিয়ে দিই হ্যাঁ এটা বেটার হবে তার অ্যাড্রেসটা আমরা জেনে নিতে পারি 
ওকে তো এই কথা হইলে কিন্তু আমাদের হয়ে গেল এখানে একটা নাম লিখতে হবে যে আমরা এটা নাম লিখলে এটা কোথায় অ্যাড হবে তো এখানে কিন্তু অ্যাড হবে আমি দেখাচ্ছি আমি এখানে একটা কথা লিখে আসি তাহলে যে আপনার সঠিক ইনফরমেশনটি দিয়ে ফর্মটি ফিল আপ করুন এরকম কিছু একটা লিখে দিলাম জাস্ট আমি এখান থেকে এটা দিয়ে দিলাম দেখেন এবার কিন্তু আপনার এরকম শো হচ্ছে ঠিক আছে আপনার সঠিক ইনফরমেশন দিয়ে ফর্ম ফর্মটি ফিল আপ করুন ওকে এখানে আমাদের ভুলমুল হতে পারে লেখালেখিতে আমি গুগল মামারে হেল্প নিতেছি কারণ আমার বাংলা কিবোর্ড নাই তো ওকে যাই হোক তো আর এটা মোটামুটি আমাদের কিন্তু হয়ে গেল দেখেন আমরা কিন্তু দুইটাই স্টেপ কমপ্লিট করলাম প্রথমে আমাদের সামনে কীরকম শো হবে এরকম তো এখানে যখন একজন মানুষ নেক্সটে ক্লিক করবে তখন তার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে তো নেক্সটে ক্লিক করার পরে আমাদের কোথায় নিয়ে আসবে প্রাইভেসি অ্যান্ড পলিসিতে ঠিক আছে এটা কিন্তু দিতেই হবে তো এবার আমরা এটাকে আমরা তুলে দিব এখানে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে বা বুঝতে পারেন নাই দুই তিনটা জিনিস দেখালাম ফ্রন্ট ড্রাইভ ইন্ট্রো কোয়েশ্চেন্স তো আমরা এবার এখান থেকে আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দিতে হবে মানে হচ্ছে আমাদের প্রাইভেসি পলিসিটা দিতে হবে তা না হইলে আমাদের বিজ্ঞাপনটা রান করতে দিবে না তারা তো একটা কাজ করবেন আমার প্রতিটা ওয়েবসাইটে ক্লায়েন্টের প্রতিটা ওয়েবসাইটে দেখবেন প্রাইভেসি অ্যান্ড পলিসি থাকবে আর যদি না থাকে তাহলে লিখবেন হচ্ছে তার ডোমেনটা লিখবেন ডোমেন যেমন আমারটা হচ্ছে নিউ লাইফ লার্নিং আইটি ইনস্টিটিউট ডোমেন ডট কম এটা হচ্ছে ডোমেন তো আমরা এখানে কি করব স্লাস দিব স্লাস দিয়ে লিখবো হচ্ছে পেজ এটা আপনি যদি যে কারোতে দিয়ে দেন সমস্যা নেই পেজেস স্লাস পেজেস ওকে পেজেস প্রাইভেসি পলিসি প্রাইভেসি পলিসি এটা আমরা প্রাইভেসি প্রাইভেসি অ্যান্ড পলিসি পলিসি ওকে এটা আমি এইভাবে দিয়ে দিলাম হুম তো আপনি কি করবেন আপনার ক্লায়েন্টের যদি প্রাইভেসি পলিসি পেজ না পান তো আমি এটাকে কপি করি তারপরে আপনাদের বিস্তারিত বলতেছি তো ধরেন এটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম ওকে তো এবার আপনি ধরেন আপনি চলে যাবেন বিডি শপে একটু দেখায় আপনাদেরকে বিডি শপ প্রতিটা প্রতিটা জায়গায় এরকম থাকে দেখি বিডি শপে আছে কি না প্রাইভেসি পলিসি প্রাইভেসি পলিসি হ্যাঁ এখান থেকে রিটার্ন পলিসি আছে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন প্রাইভেসি পলিসি এই যে দেখেন তাদের কিন্তু একটা প্রাইভেসি পলিসি পেজ আছে হ্যাঁ তো এরকম থাকবে ঠিক আছে তো যদি থাকে দিবেন না হইলে আমার মতো কি করবেন এরকমভাবে একটা ভুয়া বানায় দিবেন ভুয়া বানায় দেবেন এগুলো জাস্ট স্কিপ করার একটা মাধ্যম মানে এই স্টেপটাকে আমি পার করতে চাচ্ছি সেই জন্য আমি একটা লিঙ্ক দেওয়া দরকার আমি জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি যদি না পারেন এইভাবে দিয়ে দিবেন পারবেন না তো এটা দেওয়ার পর আমাদের এখানে মোটামুটি কাজ শেষ হ্যাঁ ক্লায়েন্টে যদি না থাকে বলবে যে নাই আমার তুমি নতুন করে নিয়ে নাও ঠিক আছে কোর্স আমাদের কিন্তু এটা কমপ্লিট হয়ে গিয়ে যাওয়ার পর আমরা প্রাইভেসি পলিসিটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর আমাদের সামনে এরকম আসতে আসে হ্যাঁ দেখেন এরকম দেখাবে এটা যে যেমন না ফেসবুক ওকে আমি চাইলে এখানে আমার ওই লিঙ্কটাকে আবার কপি করে আমি নিচের দিকেও দিয়ে দিতে পারি প্রাইভেসি পলিসি দেখেন এরকমভাবে কিন্তু শো করতেছে প্রাইভেসি পলিসি পিস এখন যদি কেউ ক্লিক করে সরাসরি কিন্তু চলে যেতে পারবে এখান দিলে লেখা আসবে এরকম আর উপরেরটা দিলে আপনার লেখা আসবে না ভিউ জাস্ট এখান থেকে ক্লিক আসবে হ্যাঁ বুঝতে পারছেন ব্যাপারে এখানে ক্লিক করলে প্রাইভেসি পলিসি পেজ দেখতে পারবে তো আপাতত থাকে এটা আমার এখানে কাজ এইটুকুই শেষ তো আমরা এখান থেকে জাস্ট কমপ্লিশনে ক্লিক করব যখন আপনি একটা ফর্ম সাবমিট করবেন মানে আপনি নিজে সাবমিট করবেন একটা আমি যখন সাবমিট করাবো কাউরকে দিয়ে তখন তাকে তাকে একটা আস আশ্বস্ত করার জন্য আমাদের কি করতে হয় এখানে থ্যাংক ইউ ইউ আর অল সেট বলতেছে এই কিছু একটা বলতেছে এখান থেকে জাস্ট আমরা বলবো কি যে আমরা আপনার ফর্মটি পেয়েছি বা আপনার ইটা পাইছি সেটা দাঁড়ান কিছু একটা লেখা যায় কি লেখা যায় চিন্তা করতে হবে এখানে ইউ ক্যান ভিজিট ইউর ওয়েবসাইট ওকে এটা ঠিক তাহলে আমরা কপি করি সিস্টেম করে তাহলে আমরা লিখি যে আরও তথ্যের জন্য ওকে আরও বিস্তারিত জানতে 
আমাদের ওয়েবসাইটে বা আমাদের এফবি পেজে ঘুরে আসুন আরো 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 ওকে ভুল হয়েছে এবার ঠিক আছে আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের ওয়েবসাইট বা আমাদের এফবি পেজে ঘুরে আসুন ওকে এটা আমি জাস্ট এখান থেকে দিয়ে দিলাম তো এবার ধরেন দিয়ে দিলেন তো ঠিক আছে এবার যখন একজন মানুষ ক্লিক করতে যাবে কোথায় ঘুরে আসবে ঠিক আছে লিঙ্ক তো দেই নাই তাহলে কী হবে তাহলে ঘুরতে পারবে না তাহলে আমরা কি করবো এখান থেকে আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দিব ধরেন আমাদের ওয়েবসাইটটা কি ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের ডোমেন বা আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা আপনি এখান থেকে দিয়ে দিবেন এটা হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্টের যেটা থাকবে সেটা আপনি এখান থেকে দিয়ে দিবেন দিয়ে দিলাম হয়ে গেছে আমাদের কাজ আপাতত তো এবার এটা জাস্ট আমরা এখান থেকে ক্রিয়েটে ফর্মে ক্লিক করব দেখেন আমাদের ফর্মটা কিন্তু টোটালি কমপ্লিট হয়ে গেছে দেখছেন এবার ইউর ফর্ম হ্যাজ বিন অ্যাডেড তো এখান থেকে জাস্ট আমরা কি করব পাবলিকে ক্লিক করব দেখেন কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে এটা পাবলিক হয়ে যাবে হয়ে গেছে তো ভিউ সেট দেখতে পারি কমপ্লিট সব কিছু দেখবেন যে কয়েক মিনিটের মধ্যে এটা প্রসেসিংয়ে চলে যাবে দেখেন প্রসেসিং কিন্তু চলে গেছে ঠিক আছে কিছুক্ষণের ভিতরে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো এগুলো আমি এখান থেকে ক্লোজ করে দিব অ্যাড সেট এগুলো আমি এখান থেকে ক্লিস করে জাস্ট আমি এখান থেকে চলে আসব তো এটা কিন্তু আমাদের নো ইট সেট এরকম দেখা যাচ্ছে নো অ্যাড সেট এটা কোনো বিষয় না আমাদের কিন্তু এটা প্রসেসিংয়ে চলতেছে হ্যাঁ তো এটা আমি এরকমভাবে করে ফেললাম এবার আপনাদের মাথায় একটা জিনিস ঘোরাঘুরি করতেছে সেটা হচ্ছে এই যে ফর্মটা ফিল করলাম মানুষ যখন আমাকে এই ফর্ম ফিল করে দিবে এটা আমি পাবো কোথায় তাই না হ্যালো হ্যাঁ তো এবার আসেন আমি এটা কোথায় করলাম কোন পেজে করলাম আমার ফ্রিলান্সার আছে তাই না ওকে নিউ লাইফ লার্নিংয়ের পোস্টটা আমি ফ্রিলান্সার রাজুর ভিতরে আমি করছি তো আমরা এখান থেকে অনেকভাবে যাইতে পারবো আমাদের পেজ থেকে সরাসরি পাবলিক টুলসে যাইতে পারবো অথবা আপনারা লিখবেন এখান থেকে বিজনেস সুইট বিজনেস ফেসবুক বিজনেস সুইট আপনারা এখান থেকে ক্লিক করবেন যাবেন এখান থেকে গো টু ওকে আমি কি বিজনেস সুইটে আসি হ্যাঁ স্টার্ট বিজনেস সুইট তো এখান থেকে আমরা আসি মোটামুটি সমস্যা নাই আমরা এখান থেকে চলে যাব ওয়ার্ল্ড টুলসে এখান থেকে আমরা চলে যাব নিচের দিকে যে আমরা যে ফর্মটা তৈরি করলাম সেটা কোথায় আছে দেখেন এখানে লেখাচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ফর্ম তো ইনস্ট্যান্ট ফর্মে ক্লিক করব তো এখানে আমাদের এটা হচ্ছে আদিনাথ ঠাকুরের ছিল তো এটা আমাদের লাগবে না আমাদের ধরেন ফ্রিলান্সার রাজুর ভিতরে করছি তাহলে আমি এটা অন করব তো এবার দেখেন ওই যে আমরা যে ফর্মটা তৈরি করলাম নিউ লাইফ আইটি এগারো এগারো দুই হাজার তেইশ তেইশটা তিনে এটা কি অ্যাক্টিভ হয়েছে মানে এটা তৈরি করা হয়েছে সমস্ত কিছু এখানে আসছে তো এবার লিড লিড কাউন্ট লিড কাউন্টের এখানে কয়েকটা লিড পড়ছে সেগুলো আমরা দেখতে পারবো তো আমরা কি করব এখান থেকে ডাউনলোডে ক্লিক করব এখান থেকে ফাইল টাইপ আছে আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা ফাইল টাইপ ক্লিক করব ধরেন এক্সেল বা আপনার যা খুশি এখান থেকে নিতে পারেন যেটা আপনার এখানে ভাল লাগে সেটা নেবেন তো একটা কাজ করি এটা তো আমি ডাইরেক্ট ওপেন করতে পারবো না আমার তো এখান থেকে আপাতত ইগুলো নাই আমি একটা কাজ করি থার্ড পার্টি হিসেবে ব্যবহার করি একটা জিনিস আমি ড্রাইভে চলে আসব তাহলে এই ফাইলটাকে সাবমিট করাবো এটা আমার আপনাদের এখানে নিতে হবে না আপনারা আপনার যদি এক্সেল থাকে তাহলে আপনারা খুব সহজভাবে কিন্তু এই কাজটা করে ফেলতে পারবেন আপনার কম্পিউটার থেকে দেখতে পারবেন আমার যেহেতু এক্সেল নাই আমি আপাতত ওই ফাইলটাকে আপলোড করে দিব এখান থেকে দুইটা ফাইল আপলোড করে দিলাম আমি দেখতে চাইলে বুঝছেন তো দেখেন আমার কিন্তু দুইটা ফাইল কিন্তু আমি এখান থেকে দেখতে পারবো এখন একটা টেকনিক এবার দেখি হয় কি না ওকে ডাউনলোড করতে বলতেছে এক্সেল আমার দরকার হচ্ছে ওপেন করা আমি এটাকে রিলোড করে নেই সমস্যা নাই এটা হয়ে যাবে আশা করি ওপেন ওপেন উইথ ওকে এটা প্রবলেম আসতে আসে সমস্যা নাই আমাদের আরেকটা আছে সেটা দেখি কোনটা হয়েছে এই দেখেন এখানে দেখেন ফর্মটা এইভাবে কিন্তু শো হচ্ছে দেখছেন উপরের দিকে ভালোভাবে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা যদি 
ইয়া থাকে এক্সেল থাকে তাহলে সুন্দরভাবে এটা দেখতে পারবেন তো আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না আপাতত এই যে এখানে শুধু ফল নাম ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস এগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আরও অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে আমাদের দরকার হচ্ছে এটা এবার কিন্তু আমরা লিস্ট আকারে দেখতে পারব তো এটা তো আপাতত আমার এক্সেল নাই এলো সমস্যা কারো কি আছে এক্সেল আছে আমার আরেকটা কম্পিউটার আছে তো এখানে আপনার এক্সেলে আপনার যদি কম্পিউটারে এক্সেল থাকে তাহলে আপনি খুব ভালোভাবে দেখতে পারবেন আপাতত আমি এখান থেকে এইভাবে দেখতে পারতেছি ঠিক আছে এগুলো ফ্রম তো এটা সাপোর্ট করতেছে না যদিও এটাকে ফিফ মিনিটস ওকে যাই হোক এই হলো অবস্থা তো আশা করি যে আপনারা এটা দেখতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন কি আপনারা নাকি উদাই হ্যাঁ এখানে ফুল আসবে এগুলো সমস্ত কিছু আসবে তো আপনারা ভালোভাবে দেখতে পারবেন আমি একটা কাজ করি আপনাদের গ্রুপে আমি ফাইলটা দিয়ে দেই দুইটা ফাইল আপনারা একটু দেখেন যে দেখতে কীরকম হয় ঠিক আছে তাহলে আর একটু আইডিয়া পেয়ে যাবেন তো এই দুইটা আমি দিয়ে দিলাম যদি কারো এক্সেল থাকে সেটা এখান থেকে ওপেন করেন দুইটা ফাইল ডাউনলোড করে ওপেন করেন আপনারা দেখতে পারবেন যে এটা দেখতে কীরকম হয় তাহলে যারটা হবে আমাকে জানান আমি এখনই তাকে শেয়ার করতে দিব ওকে ওকে শেয়ার করেন আপনি ক্লাসে ওকে ফাইলে যান এই যে দেখছেন এইভাবে কিন্তু আমাদের সামনে শো হবে ঠিক আছে আমাদের দরকার কি ইমেল ফোন নাম্বার এগুলো আমরা বাইরকে দিয়ে দিব আর বাকিগুলো ওগুলো যা হইতে থাকে ওইটা বাইরে ফল থাকবে স্টেপ বাই স্টেপ সাজানো থাকবে এই হচ্ছে আমাদের ফেসবুক লিড জেনারেশন অ্যাট ক্যাম্পিন ওকে তাহলে আজকের মতো ক্লাস আমি এখানে শেষ করে দিলাম